ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் கார்த்திக் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து டபுள் எக்ஸ்போஷர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டபுள் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் டபுள் எக்ஸ்போஷர் ஃபோட்டோஸ் ஸோ இது எப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டபுள் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ஒரு கான்ட்ராஸ்டான இமேஜ் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு லெஸ் கான்ட்ராஸ்டான இமேஜோட சேர்த்து மெர்ச் பண்ணுறது ஸோ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து பயங்கர சிலோ வெட்டில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஃபோட்டோ வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக எடுப்பீங்க ஸோ ரெண்டையும் மெர்ச் பண்ணால் அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கும் இல்லை நீங்கள் இன்னொரு ஃபோட்டோ வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்போஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஃபோட்டோ வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டையும் மெர்ச் பண்ணால் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் இது வந்து பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் மவுண்டைன் எலை செடி கொடி எதுவாக எடுக்கலாம் ஸோ எதை நீங்கள் மெர்ச் பண்ணிங்களோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு நான் நீங்கள் காமிக்க போகிறேன் இது வந்து ரெண்டு டைப்பில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கேமராலேயே பண்ணலாம் மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து சோனி கேமராவில் இல்லை பட் ஆனால் நிக்கான் கேனானில் இருக்குது ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை ஃபோட்டோஷாப் கொண்டு வந்து ரெண்டையும் மெர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் சோனியில் எடுக்கிற ஃபோட்டோ வந்து எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி நிக்கானில் வந்து எப்படி இன்பில்ட்டாக இருக்கிற ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவையும் மெர்ச் பண்ணி டபுள் எக்ஸ்போஷர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தையும் காமிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அதை நான் ஃபோட்டோஷாப் கொண்டு வந்து 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 ஃபோட்டோஷாப் கொ
இல்லை ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜை வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டில் மூவ் பண்ணியோ இல்லை ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணியோ ப்ராப்பராக அந்த டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னா ஒப்பாசிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மாற்றிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்க இமேஜும் தெரியும் இந்த இமேஜும் தெரியும் ஸோ எந்த இடத்துல இந்த இமேஜை ப்ளேஸ் பண்ணால் ப்ராப்பராக செட் ஆகும் தெரியும் ஸோ நான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வச்சுட்டேன் வச்சதுக்கப்புறம் நகர்த்தி பார்க்குறேன் எந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இப்படி இல்லாமல் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளிப்பாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது ஸோ அதனால் நான் ஃப்ளிப் ஹரிசாண்டல் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி தோணுது ஸோ இப்படி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் வேணுங்கிறதுக்கு ஜூம் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட என்னோட ஐடியா வந்து அந்த பறவை எல்லாமே வந்து தலைக்கு மேலே பறக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த இமேஜ் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஐடியா இருக்கும் தெரியுமா என்ன மாதிரி அவுட் கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த அவுட் கம்மை வச்சு இந்த ரெண்டாவது இமேஜை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம ரெண்டாவது இமேஜ் வந்து ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு மாற்றியாச்சு மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லேயர் ஒனில் சப்ஜெக்ட் இருக்காங்க தரீங்களா ஸோ அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் இல்லை கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டுச்சுட்டு மவுஸ் அந்த லேயர் மேலே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா முன்னாடி செலக்ட் பண்ண செலெக்ஷன் வந்து அப்படியே விசிபிளாக தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் இல்லை ஆல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சி அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி மேலே எழுத்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் ஆகும் லேயர் காப்பி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த லேயர் காப்பியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட பிளண்டிங் மோடு வந்து லைட் டன் அப்படின்னு மாற்றிருங்க ஸோ இது மாற்றினதுக்கப்புறம் அது ப்ராப்பராக பிளண்ட் ஆகிருக்கும் பட் இது கொஞ்சம் வியாடாக இருக்கும் இது என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் செகண்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த செகண்ட் லேயருக்கு லேயர் மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செகண்ட் இமேஜோட லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ரெக்டாங்கிளாக ஒரு பிளாக் டாட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா லேயர் மாஸ்க் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இமேஜ் ஓரளவுக்கு இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரஸ்ஸு சூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரஸ்ஸு சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதே லெஃப்ட் சைடில் அந்த ப்ரஸ் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் கீபோர்டில் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரஸ்ஸு செலக்ட் ஆகும் ஸோ செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதோடய ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் வந்து ஒயிட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஒயிட்டுக்கு மாற்றிட்டு நீங்கள் ஸ்லோவாக ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த ட்ரீ அப்படியே விசிபிளாக தெரிய வரும் ஒப்பாசிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கிறனால நமக்கு வந்து ஸ்லோவாக தான் தெரிய வரும் ஸோ நீங்கள் அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க எந்த இடத்துக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கோ அது வரைக்கும் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கலாம் நான் ஒப்பாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்க்கு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ மாற்றிட்டு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படியே நான் ப்ரஷ் பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ இதோட ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் வந்து நீங்கள் ஒயிட் வச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டாவது இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் சப்ஜெக்ட் எல்லாமே எனக்கு விசிபிளாக தெரியுது ஸோ ப்ரஷ் சைஸை நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபேஸில் வந்து அந்த கண் தெரியல இல்லைங்களா ஸோ கண் ஃபுல்லாக மறந்துருக்கல அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்கிரவுண்ட் வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு மாறும் ஸோ எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறுது ஒயிட்லேருந்து பிளாக்குக்கு மாறுது ஸோ இப்போ மாறினதுக்கப்புறம் நான் ப்ரஷ்ஷோட சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிட்டு இங்கே பெயிண்ட் அடிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த சப்ஜெக்டோட கண் வந்து விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படியே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட சப்ஜெக்டோட கண் ஃபேஸில் இருக்க அந்த ட்ரீ எல்லாமே அப்படியே மறையும் ஸோ இது அப்படியே எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்படியே பெயிண்ட் பண்ண பண்ணால் அந்த ரெண்டாவது இமேஜில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சப்ஜெக்டில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க ஸோ இதில் ஒப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நான் திருப்பி நான் ஃபார்ட்டிக்கு வச்சுட்றேன் ஓப்ஸ் இப்போ ஃபார்ட்டிக்கு வச்சுட்டு ப்ரஷ்ஷோட சைஸை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிட்டு இந்த நெத்திரெல்லாம் அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏதாவது நீங்கள் மாற்றி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர்கிரவுண்ட்லேருந்து பேக்ரவுண்டுக்கு மாற்றிட்டு திருப்பி பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் ஆகும் ஸ
ஸோ இதில் வந்து கலர் பிக்கர் வந்து ஆல்ரெடி எனேபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த கலர் பிக்கரை கொண்டு போய் நீ அந்த பறவை பறக்கிற இடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கலையா ஒரு கலர் ஸோ அங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் கலர் வந்து செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே கொடுத்திங்கன்னா ஒயிட் கலர்லேருந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து இந்த கலருக்கு மாறிடும் ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்லா பிளண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இது எல்லாத்தையும் மிச்சருக்கு இடத்துலையும் எல்லா எல்லா இடம் மிச்சருக்கு எல்லா இடத்தையும் நான் ப்ராப்பராக ப்ரஷ் பண்ணிடுறேன் ப்ரஷ் பண்ண அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பிளண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இங்கெல்லாம் ப்ரஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எக்ஸ் ப்ரஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இந்த சரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் ரேஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ரஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது போயிடும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுவே ஓரளவுக்கு நான் நினச்ச மாதிரி வந்திருக்கு பட் இன்னுமே நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா இனிமேல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது ஓரளவுக்கு நான் என்ன நினச்சேனோ அந்த மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இது நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் ஃபைல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கலர் இமேஜ் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் பட் நான் வந்து இது பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட் மாறுறதுனால இன்னுமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்தால் இனிமேல் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கிற லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த ரவுண்டாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரவுண்டாக இருக்கிற சர்க்கிளில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மாறிடும் ஸோ இது இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா பிளண்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து மரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லாம் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்லா மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஃபைன் ட்யூன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பியும் ப்ரஷ் வச்சு எந்தட வேணும் எந்தட வேணாங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டு அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் ஸோ இந்த சைட் ரைட் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ஷர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ரைட் சைடில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தேவையில்லைனா ப்ராப்பராக இரேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைனல் இமேஜ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த க்ராப் டூல் எடுத்து நான் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக க்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு ப்ரஷ் டூலை செலக்ட் பண்ணுறேன் ப்ரஷ் டூலை செலக்ட் பண்ணி இனிமேல் இந்த பறவைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக தெரியாத மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் ஒயிட்னு வச்சுட்டு இனிமேல் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மாற்றிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னுமே இந்த பறவையெல்லாம் வந்து நல்லா தெளிவாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஃபுல்லாக க்ளியராக தெரியுது அவ்வளோதாங்க இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பிளண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அந்த அவுட்கம் வந்து ஓரளவுக்கு நான் என்ன எதிர்பார்த்தாலும் அந்தளவுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டான இமேஜ்னு சொல்ல முடியாது நான் ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் டைம் எடுத்து ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா இனிமேல் சூப்பராக வரும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில்லை அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் ஃபோட்டோஷாப்பில் பெருசாக ஒர்க் பண்ணதில்லை ஸோ இந்த இமேஜ் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்காகவே நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் எந்த இமேஜ் எடுத்தாலும் ஓரளவுக்கு நல்லா சூட் ஆகும் நீங்கள் டபுள் எக்ஸ்போஷர் பண்ணும்போது ஸோ உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி லெவல் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவுட்கம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் வேறு டா